Ciao à tutti, bonjour à tous. Alors là, nous sommes à Paris, en haut de l'Arc de Triomphe. Si vous voyez derrière moi, vous voyez un petit peu la Tour Eiffel. Je vais vous montrer euh, toutes les avenues de Paris qui partent de l'Arc de Triomphe. Et euh, ensuite, je vous montrerai aussi les champs élysées Là, je monte tout en haut de l'Arc de Triomphe. Il y a beaucoup de marches. Et là, nous voyons l'avenue des champs élysées Et là, on voit la tour Eiffel. Alors c'est Napoléon qui a décidé en 1806 de faire construire l'Arc de Triomphe pour célébrer les victoires de sa grande armée. La construction va durer jusqu'en 1836. Alors le bois qu'on voit au bout là-bas, c'est le bois de Boulogne. Et tout au fond là-bas, c'est le quartier de la Défense avec l'Arche de la Défense. C'est un grand quartier d'affaires juste à côté de Paris où il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises. Tout au fond là-bas, c'est Montmartre, avec le Sacré-Cœur. Et vous avez une table d'orientation qui vous indique quels, quels sont les monuments que vous voyez. Alors par exemple là, la tour, c'est le tribunal de Paris. Et euh, ben, ça doit être ce qu'on voit là. Ah non, ça doit être ce qu'on voit là-bas. Et là maintenant, on redescend. À l'intérieur de l'Arc de Triomphe, avant d'arriver sur la terrasse, il y a une très grande salle avec plein d'explications sur la construction de l'Arc. Et bien sûr, une boutique de souvenirs. C'est la tombe du soldat inconnu. Là, il y a une flamme qui brûle tout le temps, tout le temps. Et euh, elle est ravivée tous les soirs vers 18h ou 18h30, je crois. Alors, le soldat inconnu symbolise tous les soldats, environ 1 500 000, qui sont morts au combat pour la France pendant la Grande Guerre. Le soldat inconnu a été inhumé sous l'Arc de Triomphe en 1921. L'Arc de Triomphe est situé sur la place de l'Étoile. La place de l'Étoile, en fait, c'est un énorme rond-point avec 12 avenues qui débouchent sur ce rond-point. Donc en voiture, c'est un peu, un peu compliqué à le prendre. l'arc de triomphe et là maintenant on va aller sur les champs élysées la plus belle avenue du monde il y a environ 300 000 visiteurs par jour sur les champs élysées et à peu près 100 millions de touristes par an 
L'avenue des champs élysées fait 2 km de long. Elle est célèbre pour ses magasins et ses restaurants de luxe. Le Lido est un cabaret parisien très célèbre où il y a de très jolies danseuses. Les galeries et les passages couverts sont caractéristiques de Paris. Cette galerie des champs élysées est classée monument historique depuis 1991. Elle est réputée pour sa magnifique verrière, ses larges coupoles, ses vitraux et ses lustres d'époque. Les champs élysées et l'Arc de Triomphe sont des symboles nationaux. C'est là que se déroulent les événements patriotiques importants, qu'ils soient gais ou tristes. La Durée est une pâtisserie haut de gamme, notamment réputée pour ses macarons. Là, sur les champs élysées c'est un restaurant très renommé. Le Fouquet, c'est lui aussi un lieu célèbre des champs élysées C'est une brasserie de luxe qui date de 1899. Le magasin Louis Vuitton propose des sacs et des bagages de luxe. Il y a toujours une très très grande file d'attente sur le trottoir car énormément de touristes veulent rentrer chez eux avec un sac de cette marque. Et pendant les fêtes de fin d'année, les champs élysées sont tout illuminés à la tombée de la nuit. Voilà, c'est comme ça que se termine la visite de l'Arc de Triomphe et des champs élysées J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce pour que je comprenne que ça vous a plu. Euh, Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos et moi je vous dis à très vite. A presto Ciao, ciao